Euh, alors, ici Stéphane Saussier, parce que l'écran français est là, et pour Consalo à ma droite. Comme ça, alors Consalo comprend très bien le français, mais il répondra en anglais. Merci à tous les deux d'être présents. Alors, Consalo Negrao, je rappelle que vous êtes responsable innovation et durabilité à la Direction municipale des finances pour la ville de Lisbonne. Donc avec vous, on aura des exemples concrets de ce que vous avez pu mettre en place pour mesurer justement cet engagement responsable à Lisbonne. Et avec vous, Stéphane Saussier, vous êtes professeur d'économie et de management public, directeur d'une chaire économie des partenariats privés public publics privés à la Sorbonne Business School. Euh, tout d'abord, je tiens aussi à vous préciser que Angela Russo s'excuse de ne pas pouvoir être des nôtres aujourd'hui, donc elle a été inscrite au programme, et l'étude sur la mesure de l'engagement en matière de code public responsable faite par les CA généralistes européennes sera présentée dans un autre temps à la suite de ce colloque. Alors, on va s'intéresser justement à, à cette mesure de l'engagement responsable de la commande publique et mieux euh, se rendre compte justement de ce qu'elle implique euh, en fonction des différents pays. Je vais commencer avec vous Stéphane Saussier. Euh, Peut-être déjà euh, pourriez-vous nous expliquer quels sont les outils qui existent aujourd'hui en France pour mesurer justement cet engagement responsable au niveau national, au niveau régional et aussi au niveau d'une commune <rire> Merci, merci beaucoup pour, pour cette invitation. Euh, effectivement, le thème de cette table ronde est important puisqu'on est là pour parler de commandes publiques responsables. Donc si on n'est pas capable de mesurer l'engagement responsable des collectivités et des acheteurs publics en général, et si on n'est pas capable non plus de mesurer l'impact de cet engagement responsable, on est un petit peu embêté. Quoi. Et malheureusement, je pense que je vais apporter quelques mauvaises nouvelles, ou en tout cas, je vais insister sur le fait qu'on ne sait pas bien mesurer tout ça. Euh, alors, si on, on a une mesure toute bête et toute simple, on peut regarder simplement les données de l'Observatoire économique de la commande publique, qui a été cité plusieurs fois aujourd'hui. Euh, et donc je vais sortir mon téléphone et les données pour ne pas me tromper, puisque les, des chiffres ont été annoncés plusieurs fois avec des montants différents, et on peut regarder tout simplement le pourcentage de contrats, de, enfin de marché public concrètement, dans lesquels vous avez des clauses sociales et des clauses environnementales. Donc euh, effectivement, vous avez en France, en 2020, qui sont les derniers chiffres que j'ai trouvés en tout cas en ligne, 12% si on regarde le nombre de contrats qui incorporent des clauses sociales, et ça représente 15% du montant des, des marchés, donc on peut regarder... Euh, assez trivialement comme ça. Hein. Et les clauses environnementales, donc là, si on regarde les données de l'Observatoire économique de la compte publique, on est à 16% des contrats, 17% des contrats, des marchés publics qui incorporent des clauses environnementales, ce qui représente environ 19% en termes de montant des marchés. Alors comment on explique ça C'est un peu basique. C'est pas perçu comme quelque chose de crucial aujourd'hui, cet engagement bah, Ou bien en... ça change tellement d'un pays à l'autre que du coup, euh, on se posera aussi, on en reparlera tout à l'heure, de la fiabilité de cette donnée Comment vous expliquez alors ces, ces faibles pourcentages alors déjà, on s'aperçoit qu'ils augmentent au cours du temps. Ensuite, la donnée, elle est basique, c'est 0 ou 1. Est-ce qu'il y a des clauses environnementales Est-ce qu'il y a des clauses sociales On n'a aucune idée de la sérialité de ces clauses et de, de ce qu'elles impliquent, en fait, pour les entreprises qui sont concernées. Ensuite, on peut avoir une autre mesure un peu plus basique encore, dont François Alichère a parlé ce matin, avec les travaux de, de Jordi Rossel. On peut regarder tout simplement le pourcentage de contrats dans lesquels vous avez des critères environnementaux ou des critères sociaux qui sont inclus. Il y a une étude de Jordi Russell qui, qui fait ça, qui regarde sur la période 2009-2019 à partir des données TED, donc au niveau européen cette fois-ci, oui. et qui trouve, alors sur cette période 2009-2019, hein, qui trouve que les collectivités territoriales sont les plus engagées de ce point de vue avec 8% des contrats qui sont attribués avec des critères environnementaux. Oui. Euh, voilà, ça c'est la partie un peu basique. Maintenant, si on voulait avoir une mesure un peu plus... Euh, Enfin, qui reflète un peu plus la réalité, on devrait regarder les pratiques dans le détail, dans l'attribution des contrats. On a des nouvelles directives qui, justement, permettent de donner plus de liberté aux acheteurs publics, euh, des procédures négociées qui sont plus simples à utiliser, du dialogue compétitif, du sourcing. Donc on devrait avoir de l'information sur le pourcentage de contrats avec euh, ces, ces procédures de passation. Donc ça, on l'a. Mais on devrait aller plus loin, en fait. Hein. On devrait aller voir dans le détail des contrats, le pourcentage de, de contrats qui inclut des considérations sociales, qui inclut des, des considérations en termes d'économie circulaire, qui inclut des considérations en termes de, de lutte contre les discriminations. Ça, vous l'avez alors pas au niveau national, mais vous avez des régions qui développent des observatoires. Alors je ne les connais pas toutes, hein, je vais en citer une, je suis désolé s'il y en a d'autres qui sont plus avancées. La région Bretagne, par exemple, qui vient d'ouvrir un observatoire des données de l'achat public. 
vous avez beaucoup d'informations avec des objectifs. Donc la, la région s'est donné des objectifs et elle, et elle informe les citoyens et les usagers des services publics sur un ensemble de critères, le pourcentage de renégociation dans les contrats, le pourcentage de conflits. Et puis dans l'idéal idéal... Mais ça, ça n'existe pas dans les autres régions ah, il y a d'autres régions sûrement qui le font, pas, mais... Euh, c'est pas euh, harmonisé, quoi. Dire, à ma connaissance, c'est pas harmonisé, et à ma connaissance, la région Bretagne est assez avancée. Peut-être pas la plus avancée, mais assez avancée. Je veux pas trop m'avancer sur ce point. Et puis, dans l'idéal, euh, il faudrait qu'on soit capable aussi de mesurer l'impact. Euh, donc, quelque, quelque part, euh, l'augmentation du coût de la commande publique, puisque peut-être que ça entraîne un, une augmentation du coût de la commande publique que d'avoir une commande publique responsable. Et l'impact, voir si le coût euh, vaut la peine par rapport à l'impact. Et ça, on en est très très loin. Euh, nous, on est en train d'essayer de faire une étude au sein de l'IE de Paris-Sorbonne où on regarde, euh, on regarde à partir de la base TED, donc au niveau européen, pour tous les pays d'Europe qui jouent le jeu. Alors, il y en a certains qui, qui jouent pas trop le jeu euh, sur le, la transmission de données. Euh, on regarde un petit peu en fonction du type d'attribution, négocié ou pas négocié, en fonction des, de la localisation géographique euh, des, des contractants. Donc est-ce qu'on est plutôt sur du, 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 du circuit court euh, tout, ça, tout ça comporte des risques. Hein. Vous donnez des, des pouvoirs aux acheteurs publics, ça veut dire qu'il y a des risques derrière. Euh, circuit court et avoir des acheteurs qui sont de la région, ça veut dire aussi peut-être du localisme ou du favoritisme. Hein. Donc euh, voilà, Donc, on, on peut regarder aussi l'impact. Et on essaie de mettre en relation toutes ces informations avec le, la manière dont... Les, alors, est-ce qu'il y a des clauses sociales ou pas Et on essaie de mettre euh, toute cette information en relation avec euh, le fait que ces contrats soient renégociés ou pas, euh, et euh, sur l'augmentation euh, qui résulte euh, du coût de la commande publique. On a ces informations grâce aux nouvelles directives européennes de 2014, puisque depuis 2016 maintenant, cette information sur les renégociations, l'impact des renégociations et pourquoi on renégocie, euh, ces informations sont disponibles en ligne euh, sur la base TED, pour certains pays. Stéphane Saussier vient de vous dire qu'au Portugal, vous n'êtes pas des bons élèves en matière de données, d'engagement responsable. Alors, Consalo, <rire> qu'en est-il Vous n'êtes pas les seuls hein, quand on voit les pourcentages. Le micro, ça va être mieux, oui, excusez-moi. No. Um, uh, once again, thank you for the invitation to be here. It's been a very, very rich session. I have lots of notes. Um, Great. Uh, and uh, and uh, I will address your, uh, your provocation <laughs> because it's well known already. Uh, <laughs> so, but uh, first, I would like to to say that uh, I'm I'm really impressed. I'm, I'm impressed because of um, your your commitment to towards the. The, your mission of, of being the capital, the capital mondial de, de, de l'ESS, yeah? the, the Economie uh, Sociale et Solidaire. Uh, we are together also in another uh, very important goal that is uh, we want to be one of the 100 cities, yes, to achieve this uh, mission of climate neutral and uh, uh, to be climate neutral and smart city uh, until 2030. So, Bordeaux, Metropole, Lisbonne, we are, we are, we are uh, uh, on the same engagement. And one of the things that we have on our application, and it was approved, is uh, we have to increase the level of um, a sustainable procurement. Uh, and to, to, to achieve that, uh, we, we, we start with the bad lab, so uh, uh, bad students uh, <laughs> or whatever. <laughs> So we, we, we did this, we did this like an act of contrition. So we looked at the figures and facts about what was our level of engagement on social and, uh, and, and uh, sustainable procurement overall, social and environmental. And uh, we had the audit tribunal also doing this part because we had 10 years of a strategy to have a green procurement in Portugal for to, uh, so we, no, we are reviewing that now. We are one of the stakeholders reviewing the, the policy for the next 10 years of engagement on green procurement. And uh, we find out that we don't report very well on both innovation and both green procurement. What happens sometimes, people are doing innovation, they are buying products that are really with, uh, with specifications of innovation and specifications of environmental clauses, but they are not reporting correctly. So, uh, instead of saying that the numbers are not correct, uh, what we decided is to, um, to change a little bit the approach. So, what we did, we, um, 
today we were heard a lot, a lot about you know um, suppliers innovation but we can also be innovative right so public procurement um, uh, must be innovative for vous, several vous years très innovant yes. avec tous vos critères de durabilité votre outil de planning tout ce que vous avez mis en place yes. est particulièrement innovant that's it because we have used then uh, um, resource to data analytics and we start to benchmark ourselves against other cities in Portugal, even uh, foreign cities, to understand the profile of expenditure. Uh, what are the priorities of the cities? What are the contracts that are being reported as uh, uh, being contracts uh, to suppliers that are, uh, in fact, aligned with the sustainability and so on? And uh, we uh, find out that we are not so bad, you know, uh, at a position, but uh, we can do better. For instance, we don't use a lot the, the multiplicity of tenders and possibilities that uh, the Commission has uh, uh, in directives uh, has, has put to the countries to use. So uh, we, we recur too often to the same, you know, same types of tenders. So they, sometimes they are not signalized as innovative. There's just normal tenders. So uh, other, other things that we, we found out, even when we uh, don't use uh, too much, you know, uh, uh, the best proposal uh, criteria, uh, even with, with the low price criteria, so, sometimes we are, we are we're so afraid as public to, you know, buyers um, that we put all, all the specifications, they, they have everything that you can imagine. So all the obligations, all the things that suppliers must do is to be most responsible. So this data allowed us to understand a little bit that we had to change. So what we did, we bet one, in one part of the procurement uh, e-procurement uh, that uh, was not being taken. It was planning. So what we do now, we have a tool. In fact, we, have, uh, we are on the short list of the, of the procurement initiative of the year. Uh, E-Clay was the year before, and uh, uh, a, former, a former winner was in this, is, uh, um, speaking here. Uh, Harlem City was a winner of that initiative. But we are on the short list with this initiative. That is, we have uh, made a tool with people uh, that buy often, uh, we have a decentralized model. Uh, we are a central purchasing unit, but we, we oversight uh, all the policy. And then we have some certain categories that we centralize. Uh, but you can centralize in other business units. So what we did is a, pla a planning tool that allows uh, everybody to describe the needs. Sometimes they can go to approach like a catalog, when we have categories that are similar to the ones that hook up sources for, for, for the, the, their, their buyers. Uh, so we gather all that information on the same time that we are doing the budget. So we are doing budget and procurement planning at the mm -hmm. same time. <laughs> and so now we are doing that uh, in this cycle. We are going to end this cycle in, in September. Then we will start a new uh, area of procurement. We will mediate, negotiate the procurement plan with each uh, area. So we, we have the oversight and we can say, okay, I understand your, your need. But here, maybe you have to do a, a, a different strategy à l'achat. I'm, I'm looking at you, but you, because uh, you're mentioning uh, often the risks and also the strategy that is needed. So what we have is so many strategies we, we heard today. En fait, and votre fonctionnement est complètement différent. Il yes, n'y a pas yes. l'équivalent de l'UGAP. No, C'est-à-dire que c'est complètement décentralisé, excepté pour la stratégie et yes. tout ce qui touche au the côté légal. The oversight, the data analytics, the yeah. reporting. So we can use these powerful tools of, uh, you know, uh, technology also to uh, give, give uh, the freedom to buy, in a sense, but also the support. Because it's not only giving you the, the power to buy and then uh, saying you'll be assessed, it's not that. It's also leading, leading the units to understand what is new. So what's going on on innovation, procurement, what is going on on, on uh, potentiality of, uh, of uh, uh, driving more sustainability because sometimes you say, okay, I have uh, done a sustainable contract, uh, green procurement with one criteria. Yes, but it's enough. Uh, maybe it's not enough. Maybe you have to have, a, you know, a more, you know, a strategic involvement to make it better. I, get, I can give you only the, just to give an example of this planning. You know, the, one of the complaints of uh, public buyers is, is time and urgency. Yeah, everything is urgent. So uh, the, the, the way to take out that complaint is to plan ahead. But also we, what we are doing is when we have the plan, we will be publishing the plan in open data. So we are working with the Open Contracting Partnership uh, uh, to publish our, our in, all the, our, pl our, our plan of annual 
procurement before the, the beginning of the year, the fiscal year. And this will allow uh, the market to understand what we are planning to buy and what is the strategy that we intend to, to, to apply for the, 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 those, those products and services. So the price is there, the type of tender is there, the, everything is there. But also, we are planning on developing, and sorry for taking so much time. No, it's very interesting. Because we are talking about engagement of the markets. What we are also uh, uh, doing as a tool is to uh, then sets of that plan, uh, for instance, can be invitations for suppliers that we don't know to present th themselves. Yeah? So we can mark that on the plan, and then we have on our portal of open data also a part that, that for, dedicated to suppliers where they can apply and be candidates to be uh, uh, invited to, to discuss with us and to, to go for, further. Also, just an example, I, inspired by today, uh, we heard here uh, initiatives on open innovation, so attracting uh, startups and so on. We are doing that for years. We, we, we work as um, a smart open Lisbon programs. We have mobility, tourism, uh, we involve you know, other buyers, so other private um, you know, uh, um, investors that are interested in mobility and also suppliers and we do the scouting, you know, the, the matching of the need, the reverse pitch and so on. But now we, we are doing something different. With this plan, we are really going to the market and saying, we don't know. We don't know what is the solution. We know that we have to change the supply chain management of this kind of product because it's impacting the city. But we don't know what is the solution. So let's see if it will be a public procurement uh, uh, initiative of innovation or uh, only a piloting, or uh, we can apply to what Bertrand was uh, promoting before, uh, incentivizing the small and medium enterprises to go and, and look for a, a support to uh, present you know, uh, possibilities of, of, of piloting. Just, this was just an example, but I, I will say that it was inspired also by what Catherine uh, mentioned. Is, this is the balance. I think the future of procurement is the balance between experimentation and inspiration. But I think it's also a bit of enthusiasm, yeah? So it's that. Je crois que vous réagir. Je vous sens prendre votre micro, Stéphane Saussier. Je veux bien réagir et je trouve que ça, ça illustre assez bien le fait qu'aller vers une commande publique responsable, c'est pas ce que, ce, que les appels, ce, que les, ce que les économistes appellent un free lunch, un déjeuner gratuit. C'est-à-dire qu'il faut y mettre les moyens. Donc là, on a une collectivité qui a réfléchi et qui met les moyens. J'avais juste euh, peut-être deux questions, une, si je, si je, Bien je, sûr, je peux. Hein. Une première euh, qui est de savoir si la manière de s'organiser au sein de cette collectivité ne euh, reflète pas aussi la nécessité de monter en compétences. Euh, cette centralisation, c'est aussi un besoin de monter en compétences pour adresser toutes les difficultés qui sont liées à la commande durable, et en, à la commande publique durable. Et, et ma deuxième question, c'est le fait de rendre public l'ensemble le, des achats prévisionnels de la collectivité euh, ne risque-t-il pas, de votre point de vue, de de faciliter les ententes des entreprises qui peuvent s'entendre à l'avance sur euh, l'ensemble des marchés à venir. So, um, I didn't mention that we have, uh, really, uh, you understood, we have a strategy. So, we, we have set a strategy for public procurement, and we have pillars of that strategy. So, just quickly, one is competence, of course, and addressing your first question is, is building competence. Uh, because we, 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 we had to, to, to understand who is buying in the city. And just for you to have a, a clue, <laughs> uh, people involved in goods and services uh, in, the, in the specification part of the process, uh, you know, uh, pre-tendering phase is more than 500 people involved. So we have a Power BI tool to look at that and then to understand how we can, you know, really manage uh, uh, the, the people, the right people for the right processes. And all this, the separation, the segregation of duties and everything. So it's, 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 a, it's, it's complex, complex, but we have to do that. And then, in the sense of building competence, of course, we lack competence in, uh, in certain, certain areas we lack competence. So what we do already is uh, every single 75,000 euro tender, uh, we centralize also for um, law assistance, so, so legal assistance, okay? So you are, you're, you're doing the tender, you are the buyer, but we assist you because of the, of the, of the law. I heard here some jokes about you know, avoiding lawyers and so on, but uh, the question is, we have to, 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 to really accomplish some, some, uh, some uh, um, say compliance, yes? But also we are thinking and considering uh, what other, other competences can we can source at the moment at the market 
or in international networks. So we are part of Ellen MacArthur Foundation Network for Cities for Circular Procurement. We are not alone, other cities are there. Uh, we are also uh, proud members of ICLE, and probably, well, I can say here, we are preparing for the Procura Plus Network and Procura Plus Conference. We will be the hosts for the next one. After all this COVID time, we were supposed to have this in uh, 2019. So you see, these networks are powerful, and also all, all the, the, um, the examples we have here from DigiGrow, uh, they are sources of information, urbact and so on. So uh, competences is done. Uh, regarding Antant, um, when, when you talk about collusion and Antant, this is very interesting because it's, it's, this is um, the question of who has more information in the market. Yeah? So uh, if, you, if you are not informed about the market, then the market uh, you know, uh, analyzes your, your beats and says, okay, we, we can do something. And we can, you know, with between us, it's a collusion or uh, uh, um, Antant. Uh, uh, it's a, it's, it's, Usually, that press can, can, can be there. But also, we have a risk prevention plan. So uh, we have a risk prevention plan. And I can tell you that that analytics is very good as a tool to prevent this. How can you uh, pre-define pre uh, or pre-audit potential uh, intent? Uh, you go to uh, former, former uh, tenders, even with benchmark, because we benchmark with our tool. So we benchmark from the national agency. National agency just puts the information about the final contracts. We want to put everything, the, our plans, also the status and, and the final. But since we have the final, we can analyze uh, a little bit of the, how is the market, you know? Uh, for each CPV, how the market is, is to see if contraint a l'achat or not. So, so it's constraints. I'm telling this in French because this is a matrix from Segos. Segos I still, I think is still in the French market. They have uh, this matrix of the, the contrat à la, à la chat. Uh, So when you think about strategy of, of procurement, you have to think if you internally also have constraints, if you have bottlenecks internally. And one of the bottlenecks, you don't know the market. We don't, you don't benchmark. We don't talk with other cities. We don't, we don't do your, your market you know, analysis effectively. So when you go to the market with all that, then the market probably will organize itself. <laughs> when you know the market, you, you challenge the market, you understand the market, and you lower this constraint, internal constraint, because you are either planning ahead, talking with the market, incentivizing the market, and when you put your bid on the market, the market will be competitive, for sure. Uh, I remember I was responsible for the national e-procurement strategy in Portugal. So many years ago, we were the, yeah, responsible for that revolution. But I remember people saying, oh, I don't know if, uh, if big, big, you know, big, uh, big negotiations, aggregations like Gugap, uh, if they will lead or not to you know, uh, monop monopolies. Yeah? Uh, but but, the, but the, first, the first contract that we had uh, showed the, the something different. Small and medium enterprises, we call it TPE, even micro, uh, they can be engaged on the service of technology. Yes? If you buy the computer, you need the service. So the intelligence of the public buyer doing, drafting the, you know, the assistance method and so on is intelligence enough to you know, prevent uh, uh, monopolies because they need service. They need service near the customer. So it's just to say, sometimes we have ideas in our heads that something is, may, 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 might go wrong. And for you, the last one is collusion on a recent contract. Every single uh, lawyer of our side was concerned. That is good. That's why we, we like lawyers. Uh, uh. So they are saying, oh, legal, legally, uh, maybe some litigation will come up. For a contract of three years of meals, I heard now your inspiration. So for three years of meals, we have done a contract with lots of clauses of uh, you know, sustainability. And people are saying maybe they are going to be a lot of litigation. No, no litigation at all. <laughs> and we inserted a new clause in the contract that says uh, you have to have um, you know, um, a liaison member on our contract to discuss with us possibilities in, in the, the three years of the contract to find new solutions, pilot new ideas with us. So we did something different also in the contract, saying if you sign this contract with us, we'll be three years 
Gonzalo est très passionné quand il parle. Et on ne peut pas l'arrêter. En même temps, c'est passionnant. Alors, rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même vous poser la question. On n'a pas eu tous les mêmes méthodologies. C'est quand même intéressant de le voir, une approche un peu différente. Ça pose la question de la fiabilité de la donnée. On n'en a pas beaucoup parlé. Mais l'autre point important qui a été évoqué dans la précédente table ronde, c'est que souvent, donc, il y a le contrat, il y a l'appel d'offres, il y a le contrat avant et après. Et parfois, c'est là où, euh, où, on, où ça peut poser problème. Là aussi, comment ça se passe au niveau de la mesure de cet engagement responsable tout au long de... Comment dire... Euh, euh, de l'exécution du contrat. Du contrat voilà, exactement. Bon, en fait, ça pose des problèmes à chacune des étapes. Je pourrais vous donner des exemples d'appels d'offres qui se sont mal passés parce qu'on a mal choisi les objectifs de performance environnementaux, sociaux, on les a mal pondérés, on s'est trompé dans la notation, etc. En phase d'exécution, ça peut rendre l'exécution du contrat plus difficile à suivre. Ça a été mentionné tout à l'heure. Il faut avoir des capacités techniques. Il faut y mettre les moyens. Euh, et c'est très compliqué, ça entraîne aussi peut-être plus de renégociations, ça on ne le sait pas trop. Euh... Parce que vous avez évoqué les compétences tout à l'heure, quand Consalo parlait, est-ce qu'il faut là aussi peut-être changer notre façon d'acheter, tout revoir, peut-être davantage professionnaliser le métier d'acheteur Bien sûr, ça c'est quelque chose, enfin c'est une, une condition sine qua non, sinon on ne peut pas aller vers une commande publique responsable. Il faut, il faut s'engager dans la relation contractuelle, il faut suivre les contrats. Et juste pour rebondir quand même dans les cinq secondes qui nous restent oui, sur ce que vient de dire Consalo, moi je suis très impressionné par son enthousiasme, etc. Mais s'il a autant de données euh, au niveau de Lisbonne, il peut aussi faire du benchmarking pour voir une fois que les contrats sont terminés, pour le même type de contrat, sans clause sociale ou sans clause environnementale, comment a évolué le prix est-ce qu'il a augmenté Est-ce qu'il a diminué Donc quel est le coût de cette politique, euh, en incluant évidemment tout le coût du staff aussi, qui est mobilisé pour suivre, etc. Et pour aller encore plus loin, il faudrait comparer avec d'autres cohortes de contrats qui ont été signés en même temps, mais dans d'autres villes où il n'y a pas de clause sociale et environnementale. Tout ça, on peut le faire si on a de l'open data vraiment... Oui, mais on n'a pas en... les données. De ce que... Donc... Elles sont pas très... On n'a pas les données. Vous avez, des contrats, vous avez des contrats à impact social en Angleterre et aux états unis euh, où vous avez des, des, des gestionnaires de prison qui sont rémunérés en fonction du taux de récidive. Et on regarde le taux de récidive à deux ans après la sortie. Ils ne sont ouais. pas rémunérés avant. Et on compare avec 1000 prisonniers qui sortent de la prison et 1000 prisonniers qui sortent d'une autre prison, euh, d'un ouais. autre endroit où il n'y a pas de, de prestations sociales. Donc on peut faire des choses un petit peu, euh, j'allais dire, sérieuses. C'est compliqué et c'est coûteux. Hein, mais mais c'est possible. Voilà. Une réponse possible. concise Résumé. Euh, parce qu'au bout du compte, il y a des citoyens qui, qui voilà, veulent peut-être savoir... On, on, euh, voilà, on n'aura pas le temps d'évoquer hein, comment est-ce qu'on communique aux citoyens, c'est pas grave. Peut-être répondre déjà à Stéphane Saussier et ensuite on va devoir yes. continuer malheureusement. Yes. Uh, the answer is yes. We, have to, we are monitoring the, the result of the contract to see if the aspects of social and, and environmental are being done. But the issue also is competence. Because we have in our law, in our national law, this figure of the manager of the contract. Yeah? We have the manager of the contract responsible to, to do that. And we believe that we need to really uh, invest in, uh, in, uh, in uh, competences, so in training and so on, because these people are getting the contract and sometimes they are not involved in the specifications. And uh, yes, that is a bottleneck. It's something that we are, we are, we are willing to, to solve. And then uh, regarding citizens, yeah? Yes. Yes. Citizens like to complain, as you know, I'm a citizen, yeah? Uh, citizens like to complain, like to say, well, more this work and that work, and they are buying this and that. So the question is, when you put data openly, and you say, I'm willing, I'm willing to buy this, or I'm opening to the market, so you also we have to translate the language of procurement into something that people can assess. People can assess on a sales efficiency, and say, okay, this city is buying this technology, or this and that, because I want more efficient as a public service. On the other hand, you can say, these are things that I'm buying because I want to match, you know, sustainable development goals and the goals of the, the policies that I have for the city. If people understand this data, so it's not pure data of contracts, is we have to mix data to, to, to for, so people can learn about what a potential public procurement has. And I think that will be our challenge for 2023. We will be betting on this, okay? Visualization of the profile of a city. You look at the Arsha, also you look at the public um, mm -hmm. procurement and you understand what is the city is doing <laughs> in the sense of the better functioning and also the dreams of the city, yeah? yeah? What the city are, are aiming for, the new dreams of the city. Is, you can read by the procurement plan. This is a step to that. Hello. Si vous avez des questions dans la salle, il nous reste 3-4 petites minutes, n'hésitez pas, on va faire passer un micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Consalo ou bien Stéphane Saussier
Vous avez des questions Une question au premier rang. Merci. Merci. Euh, oui, une question pour, pour vous deux. Est-ce que vous ne pensez pas que l'élément central manquant d'une plus grande utilisation stratégique des marchés publics est précisément une meilleure connaissance des impacts de ces marchés publics évoqué par Stéphane Saussier au départ, l'importance en tout cas de, de les mesurer. Alors Stéphane, peut-être pour répondre, et ensuite Consalo, vous avez votre micro. Je ne suis pas sûr, moi je pense qu'il y a un manque de compétences quand même du côté, du côté des acheteurs publics qui hésitent à s'engager vers les nouvelles procédures qui sont largement ouvertes maintenant par les nouvelles directives. Si on regarde le pourcentage d'attribution de, de, de contrats par procédure négociée en France, euh, j'avais les chiffres, ils sont dans mon cahier, mais ça doit tourner autour de, de 11 ou 12 alors qu'on devrait être largement plus. Il y a des objectifs. D'ailleurs, la région Bretagne se donne un objectif de 60 dans, dans les deux, trois ans qui viennent. Donc je pense qu'on donne beaucoup de responsabilités. Je, je, en tant qu'économiste de la commande publique, euh, pendant des années, j'ai étudié toutes les difficultés que rencontraient les acheteurs publics dès lors qu'ils cherchaient à à s'approvisionner au meilleur rapport qualité-prix. Et déjà, c'était super compliqué et ça demandait des compétences qu'ils n'avaient pas forcément. Maintenant qu'on leur demande aussi de rajouter les objectifs sociaux, environnementaux, etc., euh, je pense que les compétences qui sont requises sont, sont difficiles à acquérir et que ça peut être le point de blocage. L'impact, la mesure d'impact, ça viendra après, mais je ne suis pas sûr que ce soit le point de blocage euh, essentiel. Consalo Negrao Very, very fast. Uh, our our um, uh, finance director and also our procurement director, because uh, so both Paula and Isabel, we, are, we don't have these questions of titles, so both Paula, we have a dream. And the dream, uh, I told, is budget and procurement planning at the same time, because when you do that, you are also um, considering the impacts. Why? The public procurement law in Portugal uh, already says that you have to have an impact um, assessment on our, on our tender for works. So if you're buying works, we have to have a study on the impacts on culture, so social and economic. So what, what the, that, the tender will do? Yeah? But we want more. We want to experiment, to put that as an obligation with a tool, with, we have the planning tool, so the, our pre-tendering tool that we are building now also says, is it strat strategic? So it's if this, 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 this uh, category is strategic, is aligned with the 2030 vision of the strategy of national strategy, and so on and so on. So we have, we have a way to say that it's strategic. We will demand that you assess the carbon footprint, if it's applicable. What are the externalities there? Well, yes, in a sense, what we are doing here is we, we, are, we are taking also the, the, this, uh, this knowledge that we have from social uh, impact because you know the social impact bonds and so on. So we, we have knowledge in Portugal. We have been leaders also leading the, those experimentations. Not, no, uh, I'm not saying that we are leaders, but leading <laughs> experimentation on social impact bonds. I think that the idea of having procurement impact bonds, uh, well, I, not, I want to, do, to disturb anyone, but it would be very interesting, is uh, when uh, I, can, I can give my procurement to another party that says that they can procure better and then they will show the impact, as you were saying, on the prisoners in the United States, they are doing that already. So uh, I'm more interested on the, the theory of change. So you, you demonstrated to me that the change is done, the impact is done, so I can procure in a different way. I don't have to procure always at the, the, the same way. So I don't I know if you, I answered, I answered and opened the door, but... Uh, <laughs> Alors, une dernière question, on va la prendre quand même parce qu'elle est online et c'est vrai que... On... Alors, pour... bonjour, pensez-vous que l'arrivée d'une comptabilité sociale, environnementale, accolée aux actions et au budget des institutions publiques, en plus des observatoires, seront des armes de la commande publique à l'avenir Jean-Paul Guidoni, délégué à la commande publique, responsable, département il et vilaine membre de l'Observatoire de la Commande publique de la région Bretagne. Merci pour ce colloque. Qui veut répondre <rire> Now I am quick. Consalo For sure, they are on the boîte à outils. Yeah? <rire> they are very important instruments. And uh, I'm very, very glad to see that. Because really, this is something very uh, recent also. You know, this budgeting uh, through... Uh, Uh, sustainable development goals and so on. So this is very important, really and also the uh, oversight. The oversight is so important. Yeah, uh, we shouldn't uh, want that their citizens are engaged in the public buying. 
It's, it's, it still seems so magical, yes? Because you say, I, I, I'm, I'm intending to do this, please provide me also your insights as citizens. And maybe people have experience and so on. So I, I really, uh, yes, they are. For me, they are. Merci beaucoup, Gonzalo Negrao, qu'on peut applaudir. Merci également à, à Stéphane Saussier. Et on va passer à la prochaine table ronde avec Jérôme qui va nous rejoindre là dans, dans un instant. Encore un merci à tous les deux, c'était passionnant de vous écouter. Olicrom aujourd'hui travaille avec plus de 80 collectivités pour la distribution de notre peinture luminescente et la sécurité des mobilités de nuit vélo piéton. C'est cette peinture photoluminescente, luminochrome, qui capte la lumière la journée et s'illumine la nuit pour sécuriser les déplacements des piétons, des vélos dans les lieux sans éclairage public. À Holychrome, nous avons fait le choix de nous engager dans les enjeux de la transition environnementale en développant des innovations à l'exemple de la substitution et de l'éco-conception de nouveaux matériaux pour remplacer des matières euh, qui vont s'épuiser ou encore travailler aujourd'hui dans le défi des îlots de chaleur dans les villes l'été. Euh, 